Hello guys and welcome to the channel. So priority list method algorithm is the video. So this is the like generation side the generator. So operate the algorithm is a major role play. Okay, wow. So in terms of unit generate the algorithm is a major role play. And this is the detail. Okay, wow. the notes are in the description of the description. So, so in the priority list nine uh clear and explanation first park like a so you power a power plant on the mind line and chicago. So the power plant on the power moon generator. So moon generator one the unit one solar, second generator on the unit two and solar, and third one the unit three and solar. Okay. So Ipo and the uh then the generator one the end of the narthakana run panoikano. In a key in the Atler and Nana efficient Arco and a loss in Lama Yuko. Abding grow a decision yet the Kagada in the algorithm and the ready Pentagon Okawa. So it helps to decide the which generator or which unit must be turned on for this interval or in the load recombody in the generator on Larkama of Larkamani. Decide Pan help on a code or algorithm Okawa. So, it is the simplest unit commitment solution. So, if you want to the simple unit commitment solution. So, in the algorithm, if you simple unit commitment, you can do it in the priority list method. So, if you want to work it, it is based on creating priority list of all units. So, if you want to do it, priority wise do it. That's why we decide to do So, we will do this. Okay, so, using FLAPZ. FLAPZ is full load average production cost. Okay, so, priority list can be applied. So, in the FLAPZ, we priority list. So, in the end, we will priority and the priority. So, we will calculate the FLAPZ. So, if you have FLAPC, full load average production cost of the formula, net heat rate into fuel cost. Okay, wow. So, in the formula, you use it. So, net heat order value is K. So, K is fuel cost. Sorry. K is fuel cost. And net heat order formula is Ch into PGI by PGI. PGI equal to PJ max. Okay, wow. So, next one the path na, it is very fast and efficient method. Okay, wow. so it is some um, uh, I don't know starting as well simple as well as fast and very efficient and method on good. Okay, wow. so it po either in the algorithm la the priority list method algorithm la I reckon are steps la go. So the steps la and then I'm blind up at confused I wrong. So at the community on the example which is only put it. Other couple number steps to procedure la pona on the easy grasp and help la okay. Wow. So, if now we have a sample exam, so exam point of view in that part of the table, but in the part of the main right hand side, look at the table. Okay, so just one thing a sample purpose. So, if now we have a more hatch on the question, I'll take a hatch on the heat. Okay, so heat to level form on the 510 plus 7.2 PG1 plus 0.0014 PG1 square. And so, if a keyword value on the one point on the put the time next on the PG1 range on the 150 and the 600 degree. Okay. So, if you do the first step, first step is FLAPC. So, FLAPC is the first step. So, FLAPC is the FLAPC is equal to K1. K1 is 1.1 into HI into PJ. So, HI is the first step. 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 So, Full load overload is production cost when they you over the your unit to single unit. So, if you have one unit, you can one unit. So, in the reading, you one unit. So, the second unit is the second 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 unit. This is the ascending order. So, ascending order is the first 8.72. First, 9.792 to 
தென் வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே அந்த மிஷின் ரன் பண்ணக்கூடிய காஸ்ட் ஓகேவா ஸோ காஸ்ட் இப்போ மூணு ஜென்ரேட்டர் இருக்கு ஸோ மூணு ஜென்ரேட்டர்ல வந்து நான் வந்து இந்த ஜென்ரேட்டர் மட்டும் ரன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் எனக்கு காஸ்ட் வந்து அதிகமாகும் பட் அதுவே இது அதே அதே ஃபங்க்ஷன் தான் பர்ஃபார்ம் பண்ண போகுது பட் அதோட வந்து காஸ்ட் இது வந்து ரன்னிங் காஸ்ட் வந்து எயிட் பாயிண்ட் செவன் டூ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நான் வந்து இதை ரன் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதோட ப்ரியாரிட்டி ஆர்டர் பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து எது கம்மியான காஸ்ட் இருக்கோ அதை ஃபர்ஸ்ட் ரன் பண்ணுவாங்க ஸோ யூனிட்ல இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி செகண்ட் ஹையஸ்ட் வந்து இது தேர்ட் ஹையஸ்ட் வந்து இது ஸோ கடைசி ப்ரியாரிட்டி தான் இந்த டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஒன்ஸ் வந்து ஒரு ப்ரியாரிட்டி ஆர்டர் கிடைச்ச உடனே நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபர்தர் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதுல வச்சு நம்ம எந்தெந்த இது வந்து ஆன் பண்ணணும் எந்த கேஸ்க்கு எது ஆன் பண்ணணும் ரெண்டும் ஆன் பண்ணுமா இல்லை ஒன்னும் ஆன் பண்ண மாட்டோம் போதுமான்னு தெரிய வரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஸ்டெப்ஸோட என்னெல்லாம் வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டீட்டெயில்ல பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸ்டெப்ஸ் வந்து லைக் அரௌண்ட் ஒன்ல இருந்து நைன் நைன் ஸ்டெப்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து இப்படி ஷார்ட்டா பண்ணாதுன்னு பாக்கலாம் So now I let now let us see about the steps involved in this process one by one. Okay, wow. so first step is to determine the FLAPC for each unit. So one by one unit, we have to first the FLAPC. So that is the formula of KI into HI and PGF1 divided by PGF1. Okay, wow. So KI is the cost. This is the cost. ஹீட் ரேட் ஓகேவா ஸோ இதை வச்சு நம்ம எஃப்எல்ஏபி இதில் சி வரும் ஆக்சுவலி எஃப்எல்ஏபிசி கண்டுபிடிச்சிடணும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்ம் த ப்ரியேட்டட் பேஸ் ஆன் அட்டிங் ஆர்டர் அசெண்டிங் ஆர்டர் ஸோ அசெண்டிங் ஆர்டர் வைஸ் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் இது வந்து ஸ்டெப் நம்பர் டூ ஸோ டெஸ்ட் நம்பர் சாரி ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ என்ன லிமிட் த நம்பர் ஆஃப் யூனிட் பேஸ்ட் ஆன் ப்ரியாரிட்டி ஆர்டர் ஸோ நம்ம ப்ரியாரிட்டி ஆர்டர் படி அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இது வந்து ரொம்ப காஸ்ட் ரொம்ப கம்மி ஸோ எதுக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கோ அந்த யூனிட்டை மட்டும் ரன் பண்ண வைக்கணும் ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு காஸ்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரு வரக்கூடிய யூஸ் பண்ணுற கன்சியூம் பண்ணுற அவுட் புட் பவர் வந்து சேம் தான் ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஹை காஸ்ட் மிஷினில் ரன் பண்ணாலும் சரி லோ காஸ்ட் மிஷினில் கன்சியூம் மிஷின் பண்ணாலும் சரி பட் அதை யூஸ் பண்ணுற லோடு வந்து ஒரு காமன் லோடுங்கிறதுனால நம்மளுக்கு எது வந்து காஸ்ட் கம்மியானது ஸோ இப்போ இதில் மூணு பார்த்தோம்னா இதுதான் காஸ்ட் கம்மி ஸோ அந்த காஸ்ட் கம்மியாக இருக்கிறத நான் ஃபஸ்ட்டு ரன் பண்ணுவேன் இன்கேஸ் எனக்கு இன்னும் பவர் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அடுத்தது இந்த அடுத்தது இது காஸ்ட் கம்மியாக இருக்கு இந்த தான் காஸ்ட் கம்மியாக இருக்கு ஸோ இதையும் இதே நான் சேர்த்து பேட ரன் பண்ணுவேன் ஓகேவா ஸோ அதுதான் எங்கள் மீனிங் ஸோ கம்மி த நம்பர் ஆஃப் யூனிட் பேஸ்ட் வந்து ப்ரைட் ஆகிடும் ஸோ ஓகேவா ஸோ கம்ப்யூட் ஃபீஸிபிள் காம்பினேஷன் ஸோ கம்ப்யூட் ஃபீஸிபிள் காம்பினேஷன்னா என்னென்னா இப்போ ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஆஃப் பவர் தேவைப்படுது ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மெகா வாட்ஸ் பவர் தேவைப்படுது நமக்கு லோடில் தேவைப்படுது பட் வந்து ஒரு ஜென்ரேட்டரால் வந்து ஒரு யூனிட் ஆஃப் ஜென்ரேட்டரில் அது கொடுக்க முடியல ஸோ அந்த கேஸில் என்ன பண்ணுன்னா இப்போ ஆர்டர் வந்து இதில் டூ ஒன் த்ரீ ஸோ இது டூ ஒன் த்ரீ தான் ஆர்டர் ஓகே ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து டூ ரன் பண்ணிட்டேன் டூ ரன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது வந்து நல்ல வந்து கொடுக்க முடியல அவ்வளோ வந்து கொடுக்க முடியல இந்த ஒரு யூனிட்டால் ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இது கூட ஆட் பண்ணுவேன் ஸோ இது கூட ஆட் பண்ணப்ப இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்பயும் வரலாம் நான் இதுக்கு மூணே ஆட் பண்ணுவேன் ஸோ மூணே ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடைச்சிது ஸோ அந்த காம்பினேஷன் ஸோ எந்த காம்பினேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு காஸ்ட் வந்து இன்னும் கம்மியாக ஃபீஸிபிளாக வருதோ அந்த காம்பினேஷன் எதுன்னு சொல்லி கம்ப்யூட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அதான் வந்து ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோர் அதாவது எந்த பேட்டர்ன் ஸோ இப்போ ஒன் டூ த்ரீயா த்ரீ டூ ஒன்னா இல்லை டூ ஒன் ஃபோரா அந்த மாதிரி ஏதோ எந்த பேட்டர்னில் வந்து நல்ல ஃபீஸிபிளான சொல்யூஷன் வருதோ ஸோ அதை நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா ஈச் ஹவர் லோட் இஸ் சேஞ்சிங் say decreasing so that the unit needed to be turned off can be identified so if paathana load vandu epovume constant ah irukadu inga paathalume load vandu oru oru second ku kuda maara vaayppu irukadu okay va so enna na oru oru hour ku me load change aagudhu na assume panikka solranga so um, so enna pandrona decreasing na assume panikkrom so decreasing na assume panna enna avuna ipo koraiyudhu so ipo certain level of load vandu poittu irukku ஒரு ஹவருக்கு அப்புறம் குறைஞ்சிருது ஸோ இப்போ குறையும் போது என்ன பண்ணுன்னா ரெண்டு மிஷினில் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இனிஷியலாக வந்து ரெண்டு மிஷின் ரன் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த ரெண்டே நான் ரன் பண்ணுறேன் அதாவது டூ ஏ ஒன்னே டூ ஏ ஒன்னே ரன் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஓகேவா
அதை எப்படின்னா திரும்பி ஆன் பண்ணக்கூடியது வரும் ஓகேவா ஸோ நான் அதை திரும்பி ஆன் பண்ணோன்னா அது எவ்வளோ ஹவர் ஆஃப் இது வந்து ஆஃபாக இருக்கணும்னு சொல்லி நான் டிட்டர்மைன் பண்ணோம் அது வந்து இது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து செக் ஹெச் ஸோ இந்த நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஹெச் நஜ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ஹெச் வந்து லெஸ் தேன் மினிமம் ஷட் டவுன் டைம் ஸோ இப்போ யூஸ்வலாக வந்து ஒரு ஷட் டவுன் டைம் இருக்கும்ல ஸோ அதோட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு ஸோ இப்போ செக் ஹச் வந்து லெஸ் தேன் மினிமம் ஷட் டவுன் டைம் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு அதாவது இஃப் எஸ்னா கோ டு லாஸ்ட் அப் ஸோ இந்த கேஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுனா நேராக வந்து லாஸ்ட் அப் வந்துடணும் லாஸ்ட் அப் இஸ் நத்திங் பட் ரிப்பீட் திஸ் ப்ரொசீஜர் அண்டில் த ப்ரையாரிட்டி லிஸ்ட் வரைக்கும் வர வரைக்கும் நம்ம வந்து ப்ரொசீஜர் ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இன்கேஸ் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல அதாவது ஹெச் வந்து கிரேட்டர் தேன் மினிமம் ஷட் டவுன் டைம் ஆக இருந்துச்சுன்னா இஃப் நாட் கோ டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து கேல்குலேட் டூ காஸ்ட் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு ரெண்டு காஸ்ட் வந்து கேல்குலேட் பண்ணும் எதனால கேல்குலேட் பண்ணும் இல்லை ஹெச் வந்து கிரேட்டர் தேன் மினிமம் ஷட் டவுன் டைம் இருக்குது ஸோ அதனால நம்ம வந்து இஃப் நாட் கோ டு ஸ்டெப் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இருக்கிறதுனால கேல்குலேட் டூ காஸ்ட்னு வந்திருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே ரெண்டு காஸ்ட் இருக்குது இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட் காஸ்ட் என்னன்னா சம் ஆஃப் ஹவர்லி ப்ரொடெக்ஷன் காஸ்ட் ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஹெச் ஹவர்ஸ் யூனிட் அப் ஸோ யூனிட்டை வந்து ஆன்ல வச்சுக்கிட்டு வித் ஹவர்லி ஹாஸ்ட் அதாவது ஒரு ஒரு ஹவர்லி காஸ்ட்டுக்கும் வந்து எவ்வளோ இது வந்து இருக்கு வேல்யூ கட் சொல்லி ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஹச் ஹெச் ஹவர்ஸ்க்கு இப்போ ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வந்து ஹெச்ஓட வேல்யூ ஃபைவ் ஹவர்ஸ்னா ஃபைவ் ஹவர்ஸ்க்கு அந்த காஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஓகே ஒரு ஒரு ஹவருக்குமே ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் ஸோ அது வந்து ஏ நெக்ஸ்ட் பி பார்த்தோம்னா கேல்குலேட் த சேம் யூனிட் ஸோ கேல்குலேட் சேம் அதாவது ஹவர்லி ப்ரொடெக்ஷன் காஸ்ட் தான் இங்கேயும் கேல்குலேட் பண்ணணும் பட் என்னன்னா யூனிட் வந்து டவுனில் இருக்கும் ஸ்டார்ட் அப் காஸ்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டே கால்குலேட் பண்ண உடனே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு இஃப் கேஸ் பி அதாவது ரெண்டாவது கேஸ் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது சீப்பாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஆன் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டுல இப்போ ஏக்கு வந்து சீப்பாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஆன் பண்ணி வைக்கணும் ஓகேவா ஸோ எது வந்து லெஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் அதை நம்ம ஆன் பண்ணி வைக்கவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இன்கேஸ் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா இது வந்து ரிப்பீட் பண்ணிட்டு வைக்கணும் ப்ரைவேட் லிஸ்ட் வர வரைக்கும் ஓகேவா ஸோ வந்து இதான் வந்து ஒரு ப்ரைவேட் லிஸ்ட் மெத்தடாக ஆல்கோரிதமோட அப்ரோச் ஓகே ஸோ இந்த பார்ட் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஐடியா கார்டு தான் வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ தேவையில்ல ஆக்சுவலி இது இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் எழுதி முடிச்சுட்டு போனாலே போதும் ஓகேவா ஸோ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த வீடியோ அண்ட் இன்கேஸ் இனி டவுட்ஸ் வேணா எனக்கு வந்து கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள் ஓகேவா 